好，各位朋友，大家好。那今天来简单介绍一下，嗯，如何在华为手机、鸿蒙 2.0 3.0 4.0 啊、哦、安装 GNS。那 2.0 呢，先需要降版本，啊、哦，必须要先降版本。那我比较推荐，呃，光亮先生这个影片。哦，光亮先生这个影片，呃，二零二二年十一月十九号，啊，他降版本的方式讲得很详细，甚至要安装手机跟电脑要做连线的驱动程式，他也有说明。所以说，那、嗯、你们可以按照他的方式来做啊，二点零、三点也都可以，因为以前我我也都是学他的，哦，他讲得非常好。那后来呢？那这影片我也会放在连接哈，也会放在连接，给你们去参考一下。那后来呢，呃，突然看到这个，啊、哦，你一版主，你一版主的文章，啊、哦，你一版主的文章里面，他就有提到，因为每次，呃，教育影片大部分都是，呃，教你怎么安装 GNS， 可是安装完之后呢，通知呢，通知问题都没有交代。啊、哦，那不会通知，那、啊、几乎所有 A P P 都没什么会通知，啊、哦，甚至有有一些东西经过设定以后还是不会通知，那他就解决这个问题，啊、哦，发现了什么问题呢？就是只要把服务架构，我们的 G N A 呃 G S F 把它透过电脑把它停用掉，透过电脑里面的软体，哦，把它停用掉就好了。所以说，我们这安装过程，我们必须使用到电脑，主要就是要让我们的安装包哦传输到我们的手机里面。那第二个呢，透过电脑的软体来停用我们的服务架构哦，停用服务架构。那呃，你要通知的 A P P 呢，就会就需要做两个设定，这两个设定完成之后呢，你的通知就会非常正常啊。哦那你一般主当初的用意就是这样子，要解决通知的问题。那我在猜他可能不知道，其实停用这个 G 呃服务架构之后呢，其实还有一个很重大的一个功能，就是你的手机就不会报错了，哦，就永远都不会报错，除非你是开双开，啊、哦、，A P P， 比如说 Line、微信，啊、哦，你把它打开双开。那双开了，它就会出现。那通知栏里面右边会出现一个小二，哦，那小二你往左边滑一点，会看到个小齿轮。那个齿轮呢，你就把它点进去，下面有更多设定，你就把那个通知呢把它关掉就好了。那双开了 ，A P P 还是可以正常使用，啊、哦，还是可以使用。那这跟我们我们主架构的安装。Google 的是没有一点关系的，啊、哦，是不会影响到的。那这边的都是他安装的介绍。那后来呢？因为他这个特别强调要按照利友的方式，哦，利友的方式来安装 GNS， 可是利友的方式实在是很很难，哦，很难。大部分人去尝试的都是失败，成功几率很低。哦，一直要按重试，按重试，按到天荒地老，那很辛苦。后来没办法，那红魔四点零一开发，一发表之后呢，我就开始一直在研究啊、哦，因为那时候，嗯，没有什么几个安装的四点零的方式出来啊、哦。那最先出来就是华古套件，是最先出来的。那可是。有通知还是会有通知问题的、啊，所以说还是会有通知问题。那这边就有介绍啊、哦，那你要下载这个这个软体啊、哦，下载这个软体到这个连接也会放影片下面。那这个连接就到这个连接啊、哦，这个画面这是、个、英文版的，我把它用 Google 翻译成中文版。啊、哦，那就
右下角这边，你滑到右下角有一个下载，下载多功能工具吧。好，把它按下去之后呢，下载下来，到电脑上的桌面会有一个安装档，这个安装档，把它安装完成之后呢，会出现这个。那安装完了之后呢，它会有一次更新，马上会有一次更新。你要更新完了之后再来操作，哦，再来操作，啊、哦，那第二个呢，第二个也要跟大家。准备的工作呢，就是我们将我们的安装包，啊，通过传输线，啊，我举个例子哈，比如说，那我这影片之前的影片的下面有一个连接，安装包的连接，你点下去呢，点下去之后呢，它出现这个，哦，你就按右下角要下载，按完下载下来呢，桌面上就会出现一个 GNS 的。压缩包，你就按滑鼠右键，分享至此，哦，分享至此就，呃，都不用密码，哦，这两个下载啊，还有解压缩都不用，不需要密码，哦，就变成这样子，这里，哦 ，GNS 安装包，然后把它点开来呢，就是里面有两个档案，哦，里面有两个档案，然后我们简单介绍一下啊、哦，这是安装的一些流程，哦。A P P， 那我增加了几个哈，增加了几个，因为新的方法，呃，有必要哦，让大家知道一下，就是说服务商店啊，我都下载最新版本的。那我现在新的方法，一般人家介绍都是安装服务架构都安装 F 十的，我觉得比较适合安安卓、安卓十啊，安卓十，然后。我现在可以安直接安装 B 十二的，哦，适合安卓十二的，哦，安卓十二的版本。那你你就可以看，你先可以先下载哦，五之一设备讯息，看你的手机是属于安卓十呢，还是安卓十二？哦，你就可以选择下载安装哦，服务架构是 B 十二或 B 十的，哦，那。我是没有打游戏啊，听说 P 1 2的版本好像对打游戏方面比较有帮助吧？啊、哦，这是不清楚听说的啊、哦，你们自己去研究一下。<咳>然后我这边还提供个，如果你不喜欢用新的版本的 Line， 哦，你可以安装旧版本的 Line， 哦，这我平常我也在用这个。好、哦，那就简单介绍到这边，哦，简单到这里。<咳>好，现在呢，我手机呢，呃，跟大家一样，都要重置，恢复原厂设定，哦，恢复原厂设定，哦，这样安装过程才不会有任何的问题，哦，这影片可能会很长，因为我要针对一些第一次安装的人，啊、哦，第一次安装的人，那讲解比较详细一点，然后，呃，安装的过程可能会遇到什么问题发生，然后看，呃，提供一些解决的方式，这样子。然后我们现在就是很简单啊，将手机哦连个讯呃传输线啊传输线接电脑，然后这时候会跑出传输档案，按中间这个传输档案。同样的，我们开本机，把它打开，哎，你就出现你的手机型号，啊、哦，那这有内部储存空间，或者你有安装记忆卡的，那我们针对我们的把它放在内部储存空间里面，那我们将这两个解压缩的资料夹，哦，把它复制起来，然后直接拖移到。内部储存空间里面，把它贴上去。好，拖移进去之后呢，它会出现这个画面，比如说有相同、相同名称的资料夹，你就按左下角打勾，然后按四，然后它就开始复制贴上过去了。哦，你就放在根目录、根目录里面。那你不懂根目录没关系，你就按照我的动作来做就好了。
，哦，直接拖过去就可以。这两个资料，好，那已经复制贴上过去了哈，复制贴上过去 ，OK， 我们就把档案关掉，检查一下有没有跟手机、电脑连线，没有连线，啊，我们就把把线拔掉。好，现在我们回到手机这边哈，我们就把它调整一下位置啊，这样比较好安装哦。在工具里面哦，工具里面将档案往下拉，拉到这里来啊。那我们剪一下档案，我们看安装的哦，放进去的华为跟 G S 的档案在这里，好，在这里。OK， 那我们第一栋呢，我们先改时间。哦，可是，在改时间之前呢，我们要先做四个检查，啊、哦，做四个检查，在说安装过程当中才不会出现问题，好、哦，才不会出现问题。好，第一个到应用程式与服务这边，啊、哦，应用程式的双开要未启用，哦，未启用，哦，呈现未启用的状态。然后第二个呢，隐私空间，啊、哦。隐私这里，隐私空间是呈现启用，就是没有没有启用它，哦，没有启用它。第三个呢，系统更新，哦，系统导览方式里面下面的更多，这是关起来的，哦，不可以用，悬浮导览不可以用，哦，存进模式也是一样要关起来，哦，有些重置完之后，哎，这个是打开的。所以说还是要检查一遍，哦，还是要检查一遍。好、哦，那第一个呢，我们就改时间，啊、哦，时间改，这关掉，然后按一下这个，就跳出时间， 2 0 1 9年，月日都可以，哦，月日都可以， 2 0 1 9年，然后恢复上一栋，然后按一下备份与还原，按同意，外部储存空间按一下。一律允许，啊，按六次确定，然后回上一页，右上角四个点按一下，有三项没关系，回上一页，再按一次备份还原，然后再按一次，哎，备份还原按一次，好，出现了，啊，出现了，从内部储存空间还原，然后点一次。然后全部打勾还原，然后按密码 ，A， 一二三四五六七八，哦，下面都有提示，然后按完成，然后我们顺势回上一栋，回上一栋，哦，把时间调整回正常时间，好，谷歌服务最好就在桌面上了，啊、哦。那我们先不管它，我们先到我们的 G N S 里面按名称来排，先安装第一个零零，同意，打勾不再提醒允许，打勾继续安装，锁屏密码，直接打开。按一下 ，sign in， 闪退正常。按一下 ，sign in。好，这是登录你自己的谷歌的账号，有几个登录几个，哦，有几个登录几个。那这过程当中，哎，如果你发现，呃，出现一个错误，就是说，哎 ，sorry， 哦，没有网络连接怎么样的，那没关系，这时候这个问题就要重启手机，哦，不是重置哦，重启。哦，开关机，手机开关机一次就好了，然后就可以继续再登录下去了。哦，好，我们现在登录自己的账号。好，现在我们登录账号登录完了、哦，那他会问你，每次登录完他会问你要不要储存密码，呃、哦，这个随意哈、哦。那第二个要提醒就是说，我们登录完了账号密码之后呢，呃，之后就不能再改了，哦，也不能增加，啊、哦。那增加也是可以啊，利友的方式有教学，哦，那密码是不可以改的
，你密码一改的话，那个就是整个啊、嗯、商店就不能用，啊、哦、整个商店就不能用。好，这边我们输入完之后呢，我们开始激活谷歌服务助手，然后我们检查一下，哦不要急着按，检查要有七项，啊、哦、有七项。因为我安装了这么多次啊，手机这台手机啊 ，Art 至少被我重启了至少三百次以上，重置了，重置手机三百次以上，买过来一直都当做测试机，我的主力机还是这一台，啊 ，Mate 二十 X 还是我的主力机，这没办法，一直没办法当测试机，一直在测试。然后这时候呢，我们当把它启用，按启用，打勾，哦，等八秒钟，不是按取消啊、哦，等八秒钟，按下面的哪要启用，好，出现 OK， 然后按允许，然后出现的画面呢，按开始下载，然后再按一次，好，让它转圈圈没关系，然后退回原位就好，不要杀掉后台，好，不要杀掉后台。然后接下来呢？哦，我们开始安装01哦，到05 01到05哦，最好把它念出来，因为它安装很快。有时候我们哦不清楚的话，哦就很快02。锁屏密码完成零三，打勾继续安装，完成零四，继续安装，完成，好，零五呢？零五你就自己哎、欸，你可以下载这个哦，把它安装起来，设备讯息。然后里面看系统，系统里面你是安卓十的哦，以下的版本，安卓十以下版本就安安装 P 十架构哦 ，P 十架构服务架构。那如果你是十二的话，安卓十二你就安装这个哦。那我这台手机就是安卓十二嘛，那我就安装 P 十二哦。现在新的教学、新的方式都可以直接这样装，没绝对没问题。这都测试过了，哦，按完成，好，按完完成之后呢，啊、哦，它这边提醒你卸载 m i c r o G 安装 device ID， 哦，你可以安装 device ID， 直接安装，哦，按完成，然后我们要卸载掉，回到桌面，把长按之后。解除安装，哦，麦克 G 解除安装<咳>，接下来我们才可以安装服务，哦，安装服务。那这时候我们来简单看一下，哦 ，Device ID 的 GSF 码，啊、哦，是红色的，红色的字段。那我们来测试一下，啊、哦，米井，米井四二六，井米，井米，好、哦。没有 F C 的连线跳不出来，没有，哦，不管它，我、哦、只记得这两个状况，然后我们再来安装服务，服务最新版本，打勾，继续安装，好、哦，按完成。哦，大概十二秒左右，它就会报错，哦，左右啦，哦，很快，来看一下，啊、哦，这部装置会通过 Play 安全防护认证，它是没有认证的，它一报错之后呢，我们就直接装最新版的商店，啊、哦，然后安居就安装，哦，商店它不用密码。按完成，好，回到桌面，商店在这里。那我们打开一看一下，它就呈现这样的状况，转圈圈在安装。它如果中间有字的，哎、欸，按允许一下
昨天有红色字，那就不对了，那就是其实那就零一包，零一的故障嘛，啊、哦，这时候我们赶快到使用者账户，把这个打开，立即同步，打开立即同步，啊、哦，好，我们看一下商店，哦，我们等它更新，啊、哦，看到没？正在更新，它只要显示正在更新消失，正在更新消失了之后。就可以打开正常打开商店，啊、哦，绝对不会有灵异故障码出现，绝对不会有，下面也不会藏了。以前很怕最下面滑到最下面藏个灵异故障码，哦，那商店是不能用的，哦，那商店绝对不能用。好，那我们赶快下载一个 Chrome C H R O N E， 哦，这注册的，下载只是。为了注册用而已，你还可以下载，就是很正常了。只是它现在报错，那没有关系。那报错声呢？你觉得太烦，你就把它关掉。哦，我是要让它响，才知道说我们处理完成之后呢，哎，它会不会继续报错？哦，恐龙现在都可以直接登录了。好。这是注册啊、哦，就是这个画面。那这是我已经登录进去了，我、哦、看一下我以前注册的啊、哦，多到数不清了，我都不想数了<咳>。好，接下来呢，如果说哎你不知道没关系，好、哦，你看它还在更新啊、哦，还有更新版本的，它就会自动更新。Play Something 就是这样的。它会自动再更新，然后安装包里面有一个09啊，你把它点进去，同意，啊，把这个网址呢复制贴上到 Chrome 上面，啊，到这上面，那我们先把这个杀掉，你看它还是红色，对不对？杀掉，啊，再点一次，正常的啊，它是正常的因素嘛。把它复制一下 ，G S F 嘛，然后贴上这里，哦，点一下复制贴上，哦，点一下七一 B 一，哦，七一 B 一，哦，没错，七一 B 检查一下，没错，我每次都会检查，打个勾，他有时候会哎、欸、叫你做人机验证一下，有些图片让你看对一下，哦，你就验证一下，然后按注册。啊、哦，好，已注册，跳出来已注册啊，就 OK 了，放心了。这边就告一段落了，啊、哦，这边就告一段落了。好，我们来检查测试一下，啊、哦、，G S F， 哎 ，G S F 码正常的因素码，哦，那我们来测，几米？几米几？米几？四二六，几米？几米？好，它是连线的哈、哦，两分十八秒，两分二十三秒 ，OK， 正常。FC 的连线为什么重要？它只要连线成功，通知才不会有问题。它只要没有连线，失去连线，通知一定是不会有通知的，也是一定是失失去连线哦，失去通知哦，这个非常非常重要。好，接下来之前的影片的教学都是，哎，要去。按什么商店啊、服务啊，以前的人家的教学，商店服务或架构，哦，要删除数据、清除快取这些设定，哦，那我之前的影片也有做一个服务架构的一些删除数据的动作，那其实这个都是多余的，不需要。新的方式这个就省略掉了，哦，这种状况直接就上电脑，哦，直接上电。脑。好，接下来就回到电脑这边了哈。哦，上完上电脑就是看一下它联系版主的介绍。哦，那这流程哦，大家可以看一下，我、哦、可以看一下。哦，然后手机上面呢，我去示范给各位看一下哈。手机上面就这设两个设定。哦，它继续叫没关系，待会就会停了。啊、哦，第一个呢，我
我们按设定，然后关于手机，啊、哦，这个版本号，啊、哦， 1 1 6的，点七下，哦，就输入锁屏密码。好，你现在已经是开发人员了，哦，回到上一页，系统更新这边，哦，开发人员选项多出来，点进去呢。滑一下，往上滑一下 ，USB 侦错把它打开，确定。哦，这三个是开的，这三个是开。然后顺手呢，屏幕右边往下滑，再滑一次，飞行模式，哦，把它打开，哦，把它打开，往上滑。然后随时看着这个 USB 侦错，哦，我们有时候随便动一下，它就自动关起来了。所以说这要打开。然后这时候呢，我们就用。呃，传输线，哦，传输线直接插上电脑，啊、哦，插上电脑。这时候我们选择传输档案中间这个，啊、哦，然后它会跳出这个画面，啊、哦，会跳出这个画面。这一定要 USB 侦错什么 RSA 金钥匙。啊、哦，把它打勾，一律允许透过这台电脑进行。按确定，这个动作非常重要，一定要做。你没有做的话，你没办法跟软体连线哈、哦。好，这时候呢，我们就开启这个软体，好，让它抓，让它抓手机讯号。它现在开在转圈圈，好、哦，已经抓到了，啊、哦，你看右下角有两个小圈圈红点，啊、哦，会显示你的手机型号在下面这里，啊、哦，这边，啊、哦，还、啊、有一个两个小圈圈都无所谓啊，没有也没差，不重要，啊、哦，然后右边右上角三个小横杠，我们可以设定第一个呃语言，可以设定成简体中文，啊、哦，简体中文，好，那这动作很简单啊、哦。我们看一下另一版主的介绍，他介绍很清楚了哦。看图说故事，你先按这里，然后会跳出这个画面出来，然后再按这里显示，然后再按这边，这边按显示就会跳出 Enjoy。Enjoy 按下去呢，选择 Google Enjoy GSF 哦，智能小不要选错哦，不要选错，然后再按禁用、停用。按下去，禁用停用之后，中间会跳出一个画面，你就按 OK 就搞定了。好，我们来做一次啊、哦。好，先按这里更改。好，跳出这个画面，按显示。好，跳出 e n j o y 出来，然后点一下。啊、哦，用滑鼠滚轮滑。哦，字很小，找一下，不要选错了，选错就麻烦了。Google e n j o y GSF 没有错。哦。然后按禁用，按禁用跳出画面哦，按 OK， 好，这时候呢，我们就往下滑，把飞扬模式关掉，然后重启手机，重启手机，好，重启完手机呢，它的讯号会断掉哦，有一个声音出来了，顺手把它关掉，然后看一下。手机跟电脑有没有连线？哦，没有连线，没有连线。其实我们这时候就可以拔掉讯号线，哦，拔掉。好，这里要特别提醒两件事情哦。第一个，手机如果还在跟这软体在连线当中，你已经刚好停用，呃，服务架构之后呢，要拔讯号线，你要顺手顺势把这个软体关掉，哦，把它关掉之后呢，那来检查，哎，电脑。电脑跟手机，哦，有没有连线？哎、啊，没有连线，你才可以拔掉。哦，那时候已经在重启的阶段，哦，那你就可以安心拔拔线。如果说还在连线当中，呃，电脑还在跟这个软体在连线，那你马上拔讯号线，马上那个电手机会变成死机，哦，就呈现永远开不了机，一直停留在华为的英文 logo 上面而开不了机。那就要特别处理一下，就是要恢复原厂的设置。
，哦，核武原厂设置跟一般我们处理的方式不太一样，哦，那这个方式呢，连接我会放在影片下面，哦，影片下面给各位参考。万一你如果真的重置，呃，拔线的话，我、哦、在连线的当中拔线的话，呃，相信大家都很聪明了，我曾经死过两次机啊，哦，第一次是，呃，停用完很高兴立刻拔线，没有注意到。第二次呢，就是测试，测试是不是这个原因而造成死机？哎，真的还是这样子，所以说千万不要在连线当中拔线，这非常重要。那第二个呢，第二件事情就是提醒各位，如果你的电脑出现这个软体出现这个画面 USB 连接错误啊、哦，那你可以试着哎，按照它的方式，呃，按配置，然后去做安装驱动程式。那可是说实在话，我也安装好几次，还是一样，那没有用，还是会出现那个画面，那怎么办呢？哦，我有一个办法，就是将电脑重机开关机一次，哦，那你还是按照流程把线先拔掉之后，哦，先关掉软体，关掉软体，然后拔掉线之后呢，然后电脑再重新开关机一次，然后再按照流程再来接上去，哦，那。重启、重重新开关机之后，这个软体就哎不会发生这种状况，哦，就不会发生了，哦，这个给位各位参考一下，信号线，然后我们就来看结果，看它会不会继续在叫，啊、哦，来我们看一下啊、哦，锁屏密码。好，第第一个呢，我们先检查设定里面，啊、哦，应用程式管理，应用程式管理打 G O O O， 好，上面四个点显示系统程式，按一下，好，服务架构已停用，啊、哦，点进去看，这边会呈现启用，正常的，啊、哦，哎。我们再来看一下，刚刚忘了给各位看一下 ，G O O， 好，服务架构啊，十二，十二的版本啊，没错啊，都是正常的。然后再来看一下 device ID，device ID 一定变红色，因为 G S 也被停用了，它就变红色。哦，我们。上电脑之前是有注册过的，是正常的因素嘛？它现在变红色，这个是正常的哦，你不要觉得很奇怪，这正常。<咳>好，最终我们看商店。好，商店下面不会有零一故障码了哦，不会滑到最下面了，不会有零一故障码出来，我们可以安装，就用 Google， 搜寻 Google。呃，相关 A P P 啊，地图。那地图呢？安装之前，先下载一个，哎，这个啊，呃 ，Google 地图麦克风要用的，因为它的麦克风不能用，所以要安装这个语音助理。啊、哦，然后我们接着安装，啊、哦，相册、翻译、YouTube， 哎 ，YouTube 之前都在后面，这次跑到前面来。Gmail， 这个就是下载你需要的。那谷歌助理这个没有用啊，不能看，啊、哦。OK， Google 的人用半套，用按键式的，按那个麦克风，哦，才有作用。其他你要呼叫它出来，那没办法，哦，这个先不要<咳>。然后你要安装这个的话，你就是要把服务的权限全部打开，哦， Google TV， <咳>钱包也不能用哈、哦，也不用下载，不用下载它。通讯录，好，博客，最
就看你个人需要需求啦。那这个开车用的，哦 ，Enjoy， 这个也不能用，啊、哦，所以说也不用安装了。然后看有没有人可以破解吧，啊、哦，音乐<咳>，然后我还会再下载，啊、哦，来 ，LV， 这个，啊、哦，来，来，最终的来，那、哦。那我们就可以来测试一下，有没有有没有效果啊、哦？其实我们的教学啊、哦，安装教学已经结束了呵呵，已经结束了，它不会报错啊！你看用到现在，它不会报错啊、哦！我是用这个习惯了。好，那我们来测试一下。你仅四二六，仅你仅你，好 ，F C 年三分多，快四分钟了，啊、哦，快四分钟了，四分钟了，哦，不要紧张，那报错吗？那是报错吗？不是的，这个啦，你看 Gmail 马上就通知了，啊、哦，马上就连线通知了，我都还没去开权限呢，就马上通知了。好，接下来呢，后半段呢，就是做一些手机的测试，哦，不是测试啊，设定啊，哦，手机的设定。那工作呢，这设定比较繁杂，哦，其实你安装 G N S， 安装 Google 非常简单啊，十几分就搞定了，哦，我的方式很快，很快就安装完了。那重点就是后面的设定，哦，你能够让它通知才是最重要的。哦，好，接下来我们就好，前半段的安装流程已经结束了哈。那其实最重要的是后半段。那我这个安装方式呢，应该不好意思说哦，就是目前全世界最简单最快的方法。虽然我的影片很长，可是我都是在说明讲解啊、哦。可是这实际安装啊、哦，大概十几分钟就结束了。哦，包含电脑的操作。你动作快，十几分钟一定结束了，啊、哦，而且是整个你可以注意到整个流程，我不用去做一些三流数据那些动作，那根本不需要，只要停用 GSF 服务架构，这个手机又永远不会报错，除非你要把服务呃服务架构把它启用，那才会报错，哦，基本上这不是不会报错的，而且。F C N 的连线都会非常非常的正常，这个我已经长期测试了很久了，哦，连线都非常正常。那安装流程呢是非常简单，可是最重要、最复杂的就是在后面的操作的设定方面。哦，你这个 A P P 要能够通知，那我们就要做一些设定，哦，做一些设定，那才能保证你的 A P P 能够能够通知。那我们现在哎。诶安装了很久都没有，都没有一些哦问题哦，都目前都没什么报错。好，那我们简单讲一下、哦，简单讲一下，呃，我们一个赶快赶快让它点进去，让它登录进去。那你注意到现在人头像都跑出来了，那代表这个登录是非常非常的不错的啊、哦，不错的。好，地图，你看人头像跑出来了。好，那代表它定位定位会非常很快。好，我们就等一下。好看一下，这没有时间走，我们到设定里面，应用程式语言，其实这两个都可以啊，切换，你就要切换一下。啊、哦，你看定位出来了，只是非常低啊，你要用八字形去定位。啊、哦，它只要旋转90度，定位就是没什么问题了，而且变绿，啊、哦，已经变蓝色的点了，不是那种反白的颜色。好，时间轴出来了啊、哦，时间轴已经出来了，看一下。好，注意看一下这里，啊、哦，这边定位记录已开启，自动删除关闭，你可以按自动前往。好，看一下定位记录
，来点一下，哎，它会打勾，你这个装置会打勾，哎，你看我已经弄过多少次了，呵呵呵，啊。它就会打勾，哎，有时候你刚开始看的时候，哎，不会，那没关系，那隔个一天，它就会打勾了，哦，它就会打勾，然后按这里，哦，按这里，按错了，然后按下一步，我知道了，好，这就没什么了，好，然后按继续，继续，继续，好，完成。这个把它打开，好，你看一下我们的定位记录已经开启了，啊、哦，马上就有定位了，啊、哦，马上定位就好了 ，OK， 所以定位是没问题的。好，我们试一下麦克风，好，继续，使用时间，好，这个麦克风是没有作用的。那我刚刚不是有装个软体吗？哦。Google 的算语音助理的，好，这个啊、哦、，Google 语音辨识集合成，它安装的时候是英文的，可是安装到这里看是 A 语音辨识集合成，你就点这个，把两个权限打开，麦克风还有悬浮，哦，允许，好，我们再来点地图，哎，导航至台北市。你看可以了，往东啊，它就要往东了，五十三分钟，你不要迷路往西哈，所以地图就 OK 了，没问题哈。然后这个 APP 呢，我们就赶快把它点进去啊，把它点进去，让它能够能够赶快的同步啊 ，YouTube。啊、哦，你看我都会看一些教学影片的，哦，光亮先生不错，很好。然后日历，以前我都看他的影片，鸿蒙 2.0 3.0 的时候都是学他的，啊、哦，他教学很认真。然后 Gmail， 好，那你可以自己在里面做一些设定，啊、哦，硬碟。好，点进去，当它重点是，哎、欸，有些手机的 Google 新闻不能打开哦，不能登录进去哦。哦，我们的可以哦，啊、哦，然后这个这个现在打不开，为什么？它叫你去开权限，哦，不对，服务的权限全部都要开。我的习惯是，你就是一定要把不对，服务这定位的话，就是一定要一律允许，哦。服务跟商店的权限，还有 Google 的权限、Chrome 的权限，全部这四个全部都要开，然后点进去把这个都打开，啊、哦，这都打开 ，OK， 好，现在可以了，你看它就可以登录进去了，这个就比较特别一点，啊、哦，然后，来 Google TV。啊、哦，这都可以用，都没有问题了。然后联络人，这我们都同步过了，这也没问题。啊、哦，来播客，哎。好，来音乐，登录。点一下人头，好，按发现这个新的，啊、哦，对，听歌有画面，好，那 FB 呢？这些我们都给它登录进去，啊、哦，登录进去，你的账号密码把它登录进去。那待会我们来测试一下 Line， 啊、哦，测试一下 Line 就知道。所以呢，基本上我们就可以在应用程式里面，城市管理 ，G O O， 哦，这些 Google G 
权限全部把它打开，麦克风一律允许其他权限全开。哦，你要注意到这个背景快线，这个很好玩。有时候你去点这里的时候，哎，没有出现，然后去点完 A P P 之后，再回来看，哎，又出现了。哦，然后点下面，检查，哎，把它都打开。然后通知管理，哦，像 Google 我都会置顶的，置顶有五个名额，五个名额，啊，看你，啊，把自己最重要的把它置顶上去，有五个名额。好，服务我们刚才点过了，然后通知一样置顶，啊、哦，好，这个我们要检查，都要有三个，核能服务锁定屏幕、铃声都要有，啊、哦。这样通知才会顺畅，不有问题。我的习惯，我就是把所有权限都打开，让它通知能够正常，哦，能够正常。你要给它权限，它才会方便做事情。<咳>不然你,你这个不给他，那个不给他，呃，通知就很麻烦了。哦，好，通知管理，好。看一下这个，把它打开，其他打开这个商店的这个要静音，其他要静音，不然每次下来 A P P 你真的会被吵死，下一个再叮一次，下来一个叮一次<咳>。那 Google 这边忘了讲，这边下面一个不允许，要把它打开。好，然后在 C H 啊、哦，这个这我的习惯啊，啊、哦。我的习惯，我都会全开，所有的 A P P 的权限我都，我的习习惯呢，就是所有的权限我都会全开，哦，我全部都会开，所以说就看各位，哦，看各位，那我建议你如果要通知正常，就是把它全部都打开，哦，全部都打开，好、哦。OK， 然后你只要需要被通知的 APP 哦，当然不是不可能，每个 APP 你都需要，哦，就针对你需要的，啊、哦，比如说我们举代，这权限都把它开，哦，我们举个例子，来。好，我们看一下，哦，悬浮视窗，哦，这都把它打开。可是，哎，你点完 A P P 之后，哎，回来看又不太一样。然后，置顶，哎，它通知就这样子而已，没没得选。可是你要去登录，登录以后就不一样。哦，好，我先来登录一下。好，我已经登录好了。那现在 l i 的新版本，它都会出现。你在登录的时候。它都会出现这个画面，哦，叫你要等于说拒绝电池被加被优化了，等于说拒绝它在后台，因为为了省电，在后台赖被在后台被杀掉，哦，被杀掉你就不会有通知了，所以你就按变更，哦，停用，停用电池最佳化，按停用，哦，那我们就按设定。基本上前面不用管，按提醒这里，滑到最下面，好友这个打开，我我的习惯我是真的是全开啊，啊、哦，这样保证通知就不会有问题。好，照片随个人啊、哦，我就是高画质，聊天不用管，通话这点重要，检查这四个要全开，有时候哎你不检查，有时候只开两个而已。哦，四个要全开。好，语言，中国台湾，好，保存，好 ，OK， 手、so, A P P 就这样子就好。那我们再回来看，来，好，你看，背景快线视窗，哎、欸，就跑出来了。我们刚才点是没有的。
，哦，就把它点下去，就检查一下。<咳>好，你要通知 A P P 呢，就要哎、欸、通知，再我们就看一下，又跟不一样。你看这个又多出来这些，啊、哦，横幅、锁定屏幕、铃声全部都要全开，哦，全部都要开 ，O、OK, K， 这样通知才不会有问题。好，接下来我们要启动管理。你要的 A P P 要通知，就是做这两个设定，哪两个设定？一个启动管理的设定，哦，我们搜寻 L I n i 哦，它现在是自动管理，打开了，你把它按掉，跳入这画面手动管理，这三个把它打开，按确定，哦，手动管理，就三手动三启动，这样就设定好了，哦，设定好，那再来到权限管理这边，点一下。上面的四个点点一下，特别存取权点一下，电池最佳化 OK 点一下，这是原厂设定的，你用不到你就把它按允许，因为这个会耗电哦，你就把它按掉，就把它按掉就对了，你用不到了你就把它按掉哦，那我建议应用程式把它留着哦，应用程式留着，好。那已经不允许了哈，因为刚刚我们在赖的 A P P 上面就设定好了，哦，那我们可以哎，把它变换所有应用程式打 G O， 这个我 Google 啊、哦、商店呃不允许哦，服务这里是没有的啊、哦，服务这里没有你找不到，然后还有一个 Chrome C H 哦也是不允许，好。那我们还可以设定，哎，设定一个，呃，一，嗯，一 s， 哎，这个也给它设定一下，啊、哦，我们来，也可以来测试，嗯，一，哦，这个，空。这也是要把它改成这样子，哦，我们检查一下 ，G O， 哦，要改掉，改成这样子，然后一样服务也要改成这样子，商店一样手动三启动，哦，这个都要改，你这样比较好，通知才不会比较没有问题。OK， <咳>好，我们都设定好了，好，我们来测试一下，啊、哦，测试一下，看看能不能通。哎呀，这样测试好像应该颠倒测试，哦，应该颠倒测试才对<咳>。好，我们来颠倒测试一下。启动管理，我们把手动改回自动管理，然后那个权限这里一样，电池消耗，那改成允许，它就被后台杀掉了。好，亮屏啊，亮屏来测试好了。啊、哦，亮屏测试也没用，更不用讲吸屏了。哦，不会响。哦，我们再给它设定回来，启动管理。哎，哦，改成手动管理，打开了。哦，手动管理三个，然后权限，特别存取权，电池最佳化。L I。好，改不允许。好，好会响啊，会响啊，很快啊，很快啊。可是这个还没有设定完成，呵呵所以说各位不用紧张。
，这还没有设定完成哦。手机上面的手机上面的设定，还是要做一个设定来。通知啊、哦，通知这里，把桌面的徽章图示，它设定是电池呃数字的，你把它改成原点。原点就是全部，数字的数字的才一两个，呃，几个而已啊，几个而已啊、哦。原点的话是全部都会通知，然后通知唤醒屏幕提示，把它打开，啊、哦，把它打开。那第二个呢，电池，电池这边，啊、哦，这百分比打开，再看一下，哎，我来是一百，你看它这台手机被我抄成这样子。还有一百，然后呢，更多电池设定啊、哦，把它打开，休眠时一保持网络连线，这个麒麟之后超过两分钟，它才会哎继续连线，哦不会有问题。然后无障碍功能啊、哦，智慧感知，你可以注视时保持屏幕开启，这个比较方便打开。啊、哦，嗯，看一下哦，然后这里，哦，开发人员选项，啊、哦，充电温度限制把它打开，这样是保护电池，不会那么高温，哦，高温对电池最伤的，所以说，哎，一定要把它打开，哦，保护一下电池。那我们来看一下，好，错误对不对？新闻常常会这样子，好，新闻常常会这样子哦。圈圈里面一个惊叹号，哦，有个惊叹号，没关系，你就这样子，哦，然后立即同步，立即同步，它就转了，它就转圈圈了，哦，它就转圈圈，马上同步，然后这个你看也是红点。一样一样的问题，你看日历，啊、哦，它转圈圈就好了，一同步，啊、哦，全部同步再按一次，啊、哦，它就可以同步了。好，那基本上你要通知 A P P 就是做这两个设定，哦，做这两个设定，那你熄屏后两分钟，我们没有这么长时间了，你自己可以测试。熄屏后两分钟，为什么两分钟？因为我我自己有测试过了啊，影片有有讲了，就是你这两个设定之后呢，熄屏了，然后哎也可以马上可以通，哦也上也是可以马上可以通。那刚才那些设定呢，手机上的设定基本上哎就是这样子，哦就是这样子。那看各位还有什么意见？啊、哦，都可以提出来。那这个方式呢，安装的方式我已经讲了，应该也是很很详细的，很详细的。啊，如果还有安装错误，那我说实在话，我真的也没办法，因为很多人安装一基本上都一次就成功了。哦，一次成功，你就是看影片一影片一个一个口令一个动作，哎，做完这一动之后暂停一下，那你再自己操作。啊、哦，你自己操作完，然后再按下一步，啊、哦，一步一步这样操作完，一定是 OK 的，啊、哦，只是我影片比较啰嗦，啊、哦，需要就是做解释，那你遇到什么问题，啊、呃，要去怎么应对解决，啊、呃，加以说明，所以说影片会比较长，啊、哦，好，那赖呢？赖的下面这里还有一个强制全屏幕显示，你也可以把它打开。哦，你可以把它打开。好，我们再测试一遍。好，应该都没问题啦。哦，那你可以两分钟后再打。哦，两分钟后再打。那我们来测试一下这个。嗯，看这个
。哦，这也没问题。啊、哦，这个也是没问题。好。好，特别讲一下，你如果像我这个，我就开了双开，好，你这边有一个通知，这边有一个小二，啊，如果你你开了双开小二，然后有报错发生，啊，报错发生，你就是这个通知呢就往右边滑一点，然后有个齿轮，点一下，然后下面你有更多设定。啊、哦，你就可以去做，把它通知，或是整个通知把它关掉，就好了，就不会有报错了。然后 ，A P P 还是正常可以使用，哦，没有问题的，啊、哦。好，那基本上呢，是我的话，我都会在应用程式权限管理这边，啊、哦，这边所有的权限全部都把它打开，例如说麦克风好了。哦，这个镜子的，我都把它打开，哦，都把它打开，然后像定位的位置，哦，像 Google 就是一律允许，那就比较重要，就一律允许，哦，你就可以把它打开。那、啊、如果说你对这个 A P P 你如果不想用，对不对？你禁止那无所谓，啊、哦，等于说你整个都巡过一遍，整个都巡过一遍。然后刚才讲赖的问题就是背景快点视窗，这个一定要都把它打开，啊、哦，通知才不会有问题，哦，通知才不会有问题。那这边还有一个其他权限，这边也都一样，啊、哦，然后在这里四个点点上去特别存取权，这边也一堆，啊、哦，这边也是全部都要做设定，啊、哦。基本上我都是把它设定都权限都给他，哦，这样通知才不会有问题。好，基本上罗里吧嗦讲那么多，希望你的手机能够手机能够呃稳定啊、哦，通知迅速正常，嘿，这样就是大家高兴最重要。好，就是在这个中秋节之前，赶快把这个影片录制好。也是在我出国之前两天，赶快把它录制完啊、哦，然后就当做给大家中秋节一个小礼物啊、哦，希望大家顺顺利利、平平安安、家节愉快。好，谢谢各位。